sesión, como vos bien marcás, del 24 de mayo, la segunda sesión ordinaria del mes de mayo. Bueno, con esta, en términos previos viene bastante tranquila. Eh, sin duda eh, se refleja sesión tras sesión el trabajo que viene llevando adelante el bloque de Unidad Ciudadana en cuanto a plantear eh, reclamos vecinales. Va a ser esta una sesión con, con que va a tener muchos reclamos vecinales en relación a también las graves inundaciones que sufrieron los vecinos de General Rodríguez y la falta del Estado en cuanto a obras hidráulicas, de alcantarillado y de reparación de calles. Así que es constante la reunión que están teniendo los, los concejales de Unidad Ciudadana con vecinos. Y bueno, esta sesión creo que va la característica principal va a ser esa, va a ser una sesión donde se van a plantear muchas, muchas quejas vecinales, muchos reclamos vecinales que tienen que ver con, con arreglo de calles, cumplimiento de promesas más que nada. Muchas de las cuestiones que se van a plantear fueron promesas de campaña del Intendente Cubar en el año 2015 y se está dando el hecho que se está quejando mucha gente que te decían, mira eh, nosotros no nos inundamos el municipio hizo una obra y ahora sí nos inundamos, con lo cual ya no pueden quejarse de la pesada herencia, es la herencia actual. Bien, mencionabas ¿no? eh, el reclamo continuo por parte de vecinos en materia de obras, de infraestructura. Eh, también seguramente deben recibir otro tipo de reclamos, no referido, no sé, eh, justamente por, por la falta de, de trabajo, los grandes despidos que, que se están ocasionando. Eh, también están teniendo reclamos en ese sentido eh, por parte ¿no? de este bloque de Unidad Ciudadana, que bueno, formas parte. Sí, claro, eso claro, es constante, la falta de trabajo, también cómo afecta el tema de los tarifazos a, a la clase trabajadora, a las pymes, eh, nosotros nos hacemos eco de todos esos reclamos. Eh, yo formo, como vos bien marcás, formo parte, de, si bien soy el presidente del Consejo Deliberante, formo parte de un bloque de nueve concejales, y quizás yo por un rol institucional tengo que estar acá en el Consejo, pero la mayoría del bloque está en la calle permanentemente, todos y cada uno de los, de los nueve compañeros que integramos el bloque, así que sí, la demanda constante, falta de trabajo, el tema de los tarifazos, eh, cómo afecta a las pymes, a, lo, a, los, a los merenderos, a los comedores, eh, así que bueno, eh, también atento a eso. Un año con muchas emergencias, ¿no, Carlos? Eh, sucedió en el Consejo Deliberante hace un par de sesiones esto de la emergencia educativa, luego también la, el intento por parte de ustedes de declarar una emergencia en materia de tarifaria, ¿no? Que, que bueno, no pudo tener tratamiento y no pudo llevarse a cabo la votación, pero un año no con muchas emergencias. Sí, que nosotros ya venimos planteando el tema de declarar las emergencias el año pasado también, y bueno, el Intendente Cuba, lejos de ponerse del lado de la gente, eligió el camino del veto, que si bien es una herramienta legal, no hace más que alejarlo cada día del sentir de la gente. Él podría ver, eh, nosotros lo que quisimos generar con la declaración de esas emergencias es que el Ejecutivo tenga una herramienta, y él, lejos de utilizarla, las vetó, con lo cual sigue poniéndose a espaldas de la gente.